اگلا گروپ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرا سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ مکی سورتے ہیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براہ راست کتاب نہیں تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ولی من خاف و مقام اور اب ہی جنتان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ جاسورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں ہے پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالی توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے التذکیر بے آلا اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی سنائیاں یہ تو آیات آفاقیہ آیات انفسیہ اور اللہ کے احسانات تم پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں التذکیر بے آلا اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالی کا ایمان ہمارے اندر ہے ڈورمنٹ ہے بالقوہ ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے تذکیر بے آلا اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سنائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس بحث کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم آگ برباد کر دی گئی نسی منسیا پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی محدود چند اہل ایمان باقی پوری دور انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم آگ پوری ختم ہو گئی حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعیب پوری ختم ہو گئی مدین کے لوگ صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے امورا اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت روت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئی تو یہ ایام اللہ آل فرون غرق کر دیے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے 
یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا ابد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس بادل موت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامع لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بے اعلی اللہ اور ثانیہ سورہ آراف اس میں آئے گی التذکیر بے ایام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف اوقات میں نازل سورہ بائدہ اسی طریقے سے لیکن یہ صورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام اس صورت کو لے کر اترے ہیں اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں یوں سمجھیے ایک ہی تنظیر کے اندر یہ جو کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم رب شہ لی صدری و یسر لی عمری وحل القدت ام السانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا و سکن اتباح و ارن الباطل باطلا و سکن اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرص کی ہے کہ خجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا دو بٹا تین یا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بگ ایک تہائی ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی کل سات آیات پر مشتمل ہے اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے بڑی فضیلت کی حامل ہے تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے عرفا ہے بلند تر ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور بدنی صورتوں کی مضامین میں جو بنیادی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرقین عرب کے ساتھ ہے اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے توحید کا اس بات شرک کی نفی اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بال رسالت جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ہے مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے بہت کم ہے اور ہے بھی تو بل واسطہ ہے یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے سیرے میں اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں اصل رد و قدا جو ہے جو گفت و شنید ہے رد و قدا ہے بحث و نزاع ہے وہ سب کی سب مشرقین سے ہے مشرقین عرب سے لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے 
اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتگوئیں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترہیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی جو سمجھیے غیر نمایاں طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلم کھلا بات اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے اوس و خرج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس و خرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں بکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور بدری صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاکید ہوگی جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی بخل کی مذمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی ایک عام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کریکٹر جبکہ بدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات وہ ہے اب احکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہنچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی پھر اس کو ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا عذاب اس کی سال کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی قوت اداب القوم نذین ظلم جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہے عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے دو تہائی جو ہے حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پانچویں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوا چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں اب ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھ گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے بعض سے باد الموت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انعام اور آراف ہیں اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا مکی قرآن کا کہ سات پارے تک مسلسل جو ہے مکی سوریات صورتیں چلیں گی ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وہی نہیں آتی انبیاء پر وہی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا 
اس کے لیے خیر ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے تو یہ مضامین ہے باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام آراف اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے ایک التذکیر بے آلائی اللہ یہ وہی لفظ ہے فب آئی آلا رب کو ماتو تذبان اللہ کی نعمتیں اللہ کی سنائی اللہ کی قدرتیں اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں ان ایکٹیو ہیں انہیں اجاگر کرنا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بے ایام اللہ جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو نصیح منصیہ کیا گیا یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھے گے فذکر ہم بے ایام اللہ اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم ہوت پر اور قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوت پر اور آل فرعون پر وہ ساری باتیں کو بتائیے مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہو اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر التذکیر بے آلہ اللہ پر مشتمل ہے اور سورہ آراف جو ہے وہ التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمائی نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً سات سات پارے کے فصل سے یہ الحمد سے صورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ ساتھ میں پارا ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور پھر آپ چلیں گے اب پندر میں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزل علی عبده کتاب ولم یجعل لہو اے وجہ پھر اس کے بعد تیئیس میں پارے میں دو صورتیں آئیں گی سورہ فاتر اور سورہ سبا یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جالس خلقہ اور جالہ آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لئے رفض خلق آیا ہے لیکن نور اور اجالہ اور اندھیرہ جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرہ کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرہ ہے یہ اس طرح کی کوئی مادنی حقیقت نہیں ہے اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جالہ آیا بنائے اس نے چھرا دیئے بنا دیئے نمائع کر دیئے معلوم ہو گیا کہ یہ اجالہ ہے یہ اندھیرہ ہے سمبر لذین کفروں میں رب دہم یادلون پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یادلون بہی شرکاہم یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ میں کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور حسنیوں کو برابر ٹھرا دیا ہے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم دو مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر و بادون ذالک لمن یشاء تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں کہ وہ بورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں خاص طور پر حوامین میں جا کر یہ بات اور کھلے گی توحید عملی کسے کہتے ہیں توحید نظری کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاتر اور سورہ سبا پھر سورہ سواد یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں جس کی مرکزی جو ہے آیت 
وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے یہ تیئیس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھ گھنٹے کی میں تقریر ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جید علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسط نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں کی چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھ کیسے تھے ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں ہوزی خلق تم من تین ان سم قضا اجلا وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلا وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وہ اجل المسمت ان دہوں اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط کامت قیامت ہو ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا سما انتم تنترون مسمت ان دہو وہ اجر المسمت ان دہو اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سما انتم تنترون لیکن تم شک کرتے ہو وہ ہو اللہ فی سماوات و فی اللہ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ کہ ملائے کے مقربین ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے یا عالم صرف رکم و جہرکم وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی وہ یا عالم بات اکثر اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وما تاتی ہی من آیت من آیات رب ہی اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ قانو انہا بور دین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں فقط قزم و بلحق کے لمبا جا ہوں تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قد قزبو جو ہے اس کا اندازہ کی جائے آپ کے چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فقد کا ثبوت بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو لما جا ہوں جب کہ ان کے پاس آیا فصوف یاتی ہم امباؤ ماں کانو بہی استاذ تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 دھمکی دیتے ہوئے محمد کو گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پک گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالی دھونس جماتے ہیں تو اس کا جو استحزا کرتے تھے اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و آراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے تو جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں انعام و آراف ان کو جمع کر دیا 
اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یکجا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا الم یلو کا ماہ لکنا من قبل ہی من قبل مکنا فلرد مالم نمکن لکوم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم آج کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمایا عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں کس سے تمہیں معلوم ہے قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دبدبہ اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانے تراش کر محل بنائے تھے اللہ تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وہ ارسل نہ سما علیہ مدرارا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائی ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کی روئیدگی نکلتی ہے وجال انہار قدری میں تحت ہی اور ہم نے دریا بہا دیے نہریں بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے فال اگناہوں میں ضرور ہیں تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وانشادہ ممباد ان کرن آخرین اور ہم نے اریک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا و لو نزل اللہ علیہ کا کتاب الفیقر تاثر اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے آیت نمبر سات جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی موجزہ ہمیں دکھائیے ایسا بوجھا جو اب آپ کی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے 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 اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسا نے کیسے موجودہ دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسا نے کیسے موجودہ دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں موجودہ دکھاتے تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موجودہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجودہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدا اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو آ گئی اگر نبی ہو رسول ہو تو مجھے کیوں نہیں دکھا دیں تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے صورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے فرمایا ولا نزل نہ علیہ کا کتاب الفیر تاثر اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فلم سور اور وہ اسے چھو بھی لیں بے عیدی ہم اپنے ہاتھوں سے لقال الدین کفر و ان ہادا ان شیر مبین اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا بولتا دکھا دیں گے تو مولت ختم ہو جائے گی پھر فوراً آزاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لیے ہم موجودہ نہیں دکھا رہے موجودہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی اگ آپ فوراً آ جائے گا وہ کالو لولا ان دل آئے مل کر وہ کہتے کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے ولاؤ ملک اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا اللہ خود یا لمرو سم لائن ضرور پھر تو فیصلہ چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وجہ تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے یا تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے 
وہ لو جالنا ہو ملکل نہ جالنا ہو رضی اللہ اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا ولا لبس نہ علیہ مائی المسون اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے وہ انسانی شکل میں آئے بولا کل اس طرح سے اب رسول من قبل کا اور اے نبی آپ دل کا رشتہ نہ ہو آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے بول مات کن تو بے نام رسول اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں بولا کل اس طرح سے اب رسول من قبل کا اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا حضرت روح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برس تک اڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ فہاتا بل لذینہ سخر و منہم ماکانو بی استاذعون بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استحضاء کرتے تھے معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بوجھا دکھائیں کل سیرو فلم جو فلم منظور کا فکان آپ کے بطور مقصدی اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمائے عرب میں قوم آت قوم ثبوت کی سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو کافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لوت کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو کل لمم معافی سماوات والا کل اللہ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے کتب آلہ نفس رحمہ اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں وہ لائے شفاؤنا ان اللہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزدہ نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے ایسے قودل نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقْتَ سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ لَا يَقُولُ اُنَّ اللَّهِ اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے کہیں گے اللہ نے بنائے تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے شرک ان کا کیا تھا یہ بڑے چہتے ہیں لادلے ہیں اونچے مقام ہیں یہ ہمیں چھڑوا لیں یہ شرک تھا کتب علی نفس رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے علی نفس ہی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شئے لازم کر لے ہم کوئی شئے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے کتبہ علی نفس رحمہ لَا يَجْمَانَكُمْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْمُ فِيب وہ لازمن جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے وَالَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا کتب آلہ نفس رحمہ لَا يَجْمَانَكُمْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَ قیامت کے دن تو مار پڑے گی سزا پڑے گی سختیں ہوں گی اہلِ ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا یہاں رخ ہے اہلِ ایمان کے لیے انبیاء و مسل کے لیے صدیقین و شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مسئیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلاح ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی کا اعلان ہوگا قطب علی نفس رحمہ لیج ماندکم الی یوم القیامہ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و صدا ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو وَلَهُ مَا سَقَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکل ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لفظ محضوف ہے وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَار اور جو شہ متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حرف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ان کے لیے نہیں ہے 
वह लहू मा सकन फिर लैल व मा तहर का फिर नहार वो उसी का है जो कुछ के रात के वक्त सुकून पकड़ता है और दिन के वक्त मुतहरिक हो जाता है वह वो समीर अली वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है कुल अगैर अल्लाह अतखज वली फातरी समावात वल्लाह इनसे कहिए लोगों अकल के नाखुन लो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली बना लू अपना कार सास अपना मौला अपना मालिक अपना हिमायत अल्लाह को छोड़कर किसी और को बना लू फातर इस समावात वल्लर जो कि आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला तुम भी मानते हो कि वही पैदा करने वाला है तो उसको छोड़कर किसी और को अपना वली बनाए और किसी और के खुद वली बन जाए तो ये तो बड़ी हिमाकत की बात है बड़े घाटे का सौदा है वह हुआ युते मो अला युतराम वो खाना खिलाता है उसे खाना खिलाया नहीं जाता तुम तो बुतों के सामने तो रखते हो चढ़ावे और हलवे माड़े पेश करते हो अल्लाह को तो कोई जरूरत नहीं वो तो खिलाता है तुम्हें वो राजिक है और इन्नी उम्र तो अनकूराम वाला मन असलम कह दीजिए ए नबी डंके की चोट मुझे तो हुक्म हुआ है कि सबसे पहला फरमा बरदार मैं खुद बनू वाला तकून मुशरकिन और देखो तुम हर दिन न हो मुशरकिन में से कुल इन्नी अकाफ इन असैत रबी अजाबीन कह दीजिए कि खुद मुझे अंदेशा है अगर मैं अपने परवर दिगार की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन के आसाब का मैं भी मुस्तना नहीं हूं मैं भी अल्लाह का बंदा हूं जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि अल्लाह की बंदगी करो ऐसे ही मुझे भी अल्लाह की बंदगी करनी है जैसे तुमसे कह रहा हूं कि अल्लाह की फरमा बरदारी करो वैसे मुझे भी करनी है और जैसे तुम्हें बता रहा हूं कि अगर नाफरमानी करोगे तो पकड़े जाओगे ऐसे ही मैं भी अगर बिलफर्ज नाफरमानी करूंगा तो मुझे भी अंदेशा है ये बहुत अहम आयात है जिनको समझना चाहिए कुल इन्नी अकाफ इन असैक रबी अजाब योम अजीम मई युसरफ अन हो योम दिन फकत रहे माह वो अजाब जो है जिसकी तरफ से फेर दिया गया उस दिन उस पर तो अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई बजाल कल फौजुल मुबीन और वही होगी रोशन कामयाबी दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबियां हीच हैं कोई हैसियत नहीं दौलत है वजाहत है वक्त की इज्जत है शहरत है इकतदार है ये सारी चीजें जो आर्जी हैं आनी फानी लेकिन यह है कि असल मुबीन जो कामयाबी है फौज वो वही है वही यमसत अल्लाह बेदुलबिन फलाकाश वह अल्लाह अब ये तोहिद है जो बयान हो रही है और अगर तुम्हें कोई अल्लाह तला की तरफ से पहुंचा दी जाए कोई तकलीफ तो कोई नहीं है उस तकलीफ का दूर करने वाला सिवाय उसके तकलीफ में पुकारो तो इसी को पुकारो किसी और को ना पुकारो लातादू मल्लाह आहदा वही है मुश्किल कुशा वही है हाजत गवाह वही है तुम्हारी तकलीफों को रफा करने वाला वही यमसस का भी खैर फरू आला कुल शाहिद कदीर और अगर उसकी तरफ से कोई खैर तुम्हें पहुंचा दिया जाए तो यकीन वो हर चीज पर कादिर है कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं है उसे किसी और से सेंक्शन नहीं लेनी होती कि मैं अपने फला बंदे के साथ ये खैर करना चाहता हूं वो तो आला कुल शाहिन कदीर है वह काहिर फौकारी बाद ही और वो तो अपने बंदों पर पूरी तरीके से जोर आवर है छाया हुआ है मुसलत है नहीं कोई भी उसकी मखलूक में से उसके काबू से बाहर नहीं है वो काबू याफ्ता है वह हुआ हकीमुल कबीर और वह है कमाल हमत वाला और हर शय की खबर रखने वाला कुल अयो शहीन अकबर व शहादा है नबीन से कही है जरा कौन सी चीज है जो गवाही में सबसे बड़ी हो किसकी गवाही सबसे बड़ी है कुल अल्लाह खुद कहिए अल्लाह की गवाही सबसे बड़ी है कि नहीं शहीद उम बैनी व बैन कुम और वो मेरे और तुम्हारे मा बैन गवाह है ओह या इले हाद और कुरान ले उन जिला कुम बेही व मम बलम और मरी जानी भी कुरान वही किया गया है ताकि मैं खबरदार कर दू तुम्हें इसके जरिए से और उसको भी जिस तक ये पहुंच जाए ये गोया के इस सूरत के उमूद का अक्स है यानी मैंने बताया उमूद क्या है हिस्सी मोजा हम नहीं दिखाएंगे बात खत्म लेकिन असल मोजा ये कुरान है ए नबी हमने आप पर यह कुरान उतार दिया आप इसके जरिए तबशीर करें इसी के जरिए इंतजार करें इसी के जरिए तस्कर करें जिसके अंदर सलाहियत है जो तालिब हक है जो हिदायत चाहता है वो हिदायत पा लेगा बाकी जिसके दिल में कजी है टेढ़ है तासुब है जिद है हट दर्मी है हसद है तकबर है वो आप दस लाख मोजे दिखा लीजिए वो नहीं मानेंगे क्या ओलमाए यहूद ने मान लिए मोजे देखकर हजरत बसी सलाम के कैसे कैसे मोजे मुर्दा को जिंदा कर देना हल्क हयात यानी गारे का बना हुआ परिंदा फूक मारी और मोड़ता हुआ परिंदा हो गया ये तो वो चीजें हैं कि जो यू समझिए कि एक्सक्लूसिव अफाल अल्लाह ताला के हैं हल्क हयात और हिया मौता वो भी निशानियां जाहिर कर दी हजरत मसीह के हाथ पर कितने लोगों ने माना 
تو ہم جو موجود نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیے محنت کرتے جائیے کوشش کرتے جائیے اب یہاں پہ خاص طور پہ بےہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجیے وہ اوہیا الیہ حاضر قرآن وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن لے ان ذرا کم بےہی تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے وہ مم بلغ اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے تاقیام قیامت کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے آپ کو تاقیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں آپ ہی کے رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اینکم لتشہدون انما اللہ علیہ تلخرا اب دیکھیں یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے سرچنگ کوشچن ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے ہٹ درمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کیا ان نقم لتشہدون ان معلہ آلہ تل اخرا کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہ ہے واقعی اور لا شک کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے تو میں تو نہیں دے سکتا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں بول نما ہوا الہ واحد کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا واحد وہ انہیں بری ام مما کچھ رکول اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے اللہ زین آتے نہ ہوں ان کتاب یا رفون ہوں کما یا رفون اب نہ ہوں اب دیکھیے کیونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحان آپ ذرا یہ بتائیے دور کرنے میں کون تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے اصحاب کہ کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہاف میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہ جی نے آتے نہ ہوں ان کتاب کو لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی یار فون ہوں پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بینا بنتے ہیں یہ ایک ہی شہ ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولا پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خول قول قرآن حضور کی سیرت قرآن ہے کما یار فون اب نہ ہوں جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ دینا خسر الفسوں فہم لا یو میں نور البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ومن اسلم و ممن افطرا اللہ کزم اور کزب ابے آیا تھی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کے آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوب کر دینا ان دہ لائف رہ ظالمون یقین ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے وہ یوم اشر ہم جمی اور جس دن کے ہم جمع کریں گے ان سب کو سما نقول النزین اشرق ہو اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا اے نہ شرکا حکم النزین کن تم تصور کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے سما لنگ تکن فتنا تو ہم اللہ انکال و اللہ رب نام آخنا مشرقین پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرق نہیں تھے انظر کیف قدب و اللہ عنق حسین دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر وہ جلد انہم ماکان یفترون اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا ضلع انہم گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے ومن ہوں منجستوں میں وہی رہے اور ربی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے 
کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکے کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں ذہین لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی فکرے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں وہ میں ہوں میسر میں ہوئی رہے آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں وہ جالنا اللہ قلوب ہی اکنت نیف کہو ہو حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آدان وکرا ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا سب کچھ پیدا کر دیا وہی یرا کل آیت لا یو منو بہا اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے اور چکے تھے ختم اللہ اللہ قلوب ہم و اللہ سب ہم و اللہ سارے ہم کشاوا لہذا ان کا وہ سارا استعما جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا حتا ادا جاؤ کا جاجلون کا یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں یقول الزین کا فرو ان ہاگا اللہ اساط الرین اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہیں باتیں وہی آپ دہرا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں بہم جنہ نال ہو یا نہ نال اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں نہیں کا لفظ تو معلوم ہے یعنی ہاؤ نہ وہ روک رہے کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا عوام پر گشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں وہ یعن او نہ نا کہتے ہیں کرنی کچرا جانا وضا امنا انسان آرگا و نا بے جانے بھی وضا بس شر و کان یا اوسا تو نا سے یعن او تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا یعن او نا خود بھی بھاگتے ہیں وہی جو لکون اللہ الف سہم اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو وما یا شرون لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے ولا ترا اس وہ کہ النار اور کاش کے تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فقال یا لائٹنا نرد و لال قزم اب آیا رب نا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نرد دو فن سب دیکھو یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فن سب دیکھو ولا نقص جب ہمیں آیا تھے رب نا اور اپنے رب کی آیات کو جھٹ لائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وہ نقول امن المومنین اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بل بدا لہم ما کانو یخفون امن قبل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی پہلے بھی حق ان پر واضح تھا بات ان پر کھل چکی تھی یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی وہ بات واضح تھی لیکن اس وقت جو ہے حسد کے بغض کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے ولا رد العاد المان ہو اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے مال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی وہ ان نہم لکاز بون اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وہ کالو انہیں یا اللہ حیات نت دنیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی وہ ماں نہن و بمحسین اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرقین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے بعض سے بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا فلاں بچا لے گا ہمارے وہ جو ہیں عمارتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الہاد 
کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہ کالو انہی الحیات انہیں دنیا و مانو میں مبوسین وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ ولو ترا اس وقف ہوا نہ رب رحیم اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے کالا لئے سہازا بالحق اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھائے جائے گا اٹھائے ہو کہ نہیں ولو ترا اس وقف ہوا نہ رب رحیم کالا لئے سہازا بالحق کالو بلا و رب بنا پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے کالا فضوق العذاب اب ماکن تم تک فرون تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں قد حسن الزین قصب و بلقا اللہ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں حتیٰ ادا جات ہوں سات و بختت یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک اب یہ اسا گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے ادا جات ہوں سات و بختت اچانک آ جائے گی قیامت کالو یا حسرتنا علام فرت نہ فیحا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی وہ ہوں یا ہم نون اوزار ہوں اللہ ظہور ہم اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اللہ سا مایدرون آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ مل حیات دنیا اللہ لائب و اللہ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے ایک شے ابدی ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے ایک شے عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارہ میں فرین کا تعلم ولا عالم اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا کہ یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے فرین کا تعلم ولا عالم اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لائم اور لاہ ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا صدقہ مقال کہ اب دنیا مزرات الآخرا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ تین گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈرامہ ختم نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ یہ ایک ایک ہے ایک جیسے ہیں سب کے سب تو یہ ہے صورت ولدار الآخرت و خیر الدین یا تقور اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوا اختیار کریں افلا تاخل تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس صورت کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے زبان لٹکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قد نالمو اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان نہزر کلدی یقولون جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے جو مجھے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگین ہیں آپ چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ فن نہم لا یو کس اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے وہ لاکن نہ ظالمی نہ بے آیات اللہ یا جہدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوا کون کی اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقزیب نہیں ہے تقزیب تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے ججرات آئے تو ہمارا آئے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب دیکھیے درجہ بدر جب بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے ظاہر بات ہے ارب و رب ان و ان ترزل و لاب و عبد ال و ان ترقا فعین نہ لا یوکر زب نہ گا ولا کم نظ عالمی نہ بے آیات اللہ یہ حدود توہین تو ہو رہی ہے تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے نمبر دو بات ملکت کچھ ضبط رسول من قبل 
پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فصبر ہوں انہوں نے صبر کیا ماں کچھ دے بو الا ماں کچھ دے بو جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وہ اوزو انہیں ایزائیں پہنچائی گئیں حتیٰ آتا ہوں نسلونا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی ولا مبدل علی کلمات اللہ اور دیکھئے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ذابطہ ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصف پر فائز کیا گیا ہے انہا سلوکی علیہ کا قولن سقیلہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے اب جھیلنا ہوگا وَلَقَدْ جَاكَ مِنْ نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا تھا اور اب اس کے بعد تلخ قریم بات آ رہی ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَازُ اور اگر آپ پر بہت ساکھ مجر رہا ہے ان کا اعراض فَإِن اِسْتَتَاتَ تو اگر آپ میں طاقت ہے ان تبتغیہ نفقن فی الارض کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں اور سلمن فی السماع یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں فتاتیہ ہم بے آیا تو لے آئیے آیت جہاں پہ لا سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے ان استطاعت ہے طاقت ہے تو لے آؤ ہم نہیں دکھائیں گے ہمارا فیصلہ اٹھا لیں وَإِن كَانَ قَبُرَ عَلَيْكَ اِرَادُهُمْ فَإِن اسْتَطَعَتْ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعَتْ يَهُمْ آیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَاهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے اس کا اختیار نہیں اب دیکھئے سخت ترین لفظارات فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں اِنِّي عَيْدُكَ وَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا اِنَّهُ اِنَّ سارے نو سو ورس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے لاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہداج پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے اس کو حق مل جائے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ یقیناً سن لے گے اور قبول کر لے گے وہ لوگ کے جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبَاسُهُمَ اللَّهِ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَتُ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرہ لگا لیا انہوں نے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی موجزہ نہیں دکھانا تو ڈیرہ لگا لیا انہوں نے لیکن اس بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے آپ کا سینہ بھیچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی انشانی ان کے رب کی طرف سے کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجودہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کی مولد ختم ہو جائے گی یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجزہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی مولد دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھر نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجْنَاحِ اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں 
ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہر کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے معاف فرق رکھنا پھر کتاب ابن شہی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیئے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیئے ہیں ہر طرح کی جو ہے استشاد کر دیا ہے سمہ الہ رب بہنگی و شرون پھر یہ اپنے رب کی طرف روٹھائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا وَالَّذِينَ قَزَّمُ بِي آیَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں سمن و بکمن فی الظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں مَنْ يَشِ اللَّهُ يُذْلِلْ ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہرِ تصدیق سب کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَشَا يَجَعْلُهُ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے قُلْ عَرَائِتَكُمْ اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ عَوَاتَتْكُمْ عَسَاتُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَجْعُون اب ایک اور بات ان سے کی جارہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے ذرا غور یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزدہ کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں معلومہ تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان پر تم صادقی لگا سچے ہوتے ذرا جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمک تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بَلِ يَاهُ تَنُونَ اسی کو تم پکارتے ہو فَيَقْسِفُ مَا تَنُونَ اِلَيْهِ اِنشَا پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ اُمَمٍ مِن قَبْ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں انبیاء نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مرتلا ہے وہ جاگے کوش میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نسی دھیلی کر دی جاتی تھے اب کھا لو پی لو جو بھی چند یہ مضمون اصل میں یوں سمجھئے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس صورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا صورہ عراق کے اندر وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ عُمَمِ مِنْ قَبْلِ قَفَاخْلْنَاهُمْ بِالْبَاسْوَائِ وَالْوَرْرَائِ اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی نصولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان فَلَوْ لَا اِجَاهُمْ بَاسُنَا تَدَرَّهُ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ آجزی کرتے وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا جب انہوں نے نظر انداز کر لیا بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی نصیحت آئی تھی یاد دہانی آئی تھی واضح آیا تھا اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا فتحنا علیم اب واما کل نشہی پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دی ہر چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ اذا فرہو بما اوتو یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے اتنانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتن پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائداہم مبلسون پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوتہ دابر القوم اللذین ظلموا اور پھر جڑ کار دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی والحمدللہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلْ عَرَائِتُمْ لَخَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِهِ اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیت پھرا پھرا کر 
مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں سم ہم یس نے فون پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں کل آ رہے تک میں نتاب مذاب اللہ بخت کا نظار رہتا ہوں ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا الل اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا ہر یو حلق و اندر قوم و ظالم تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نسا میں ہم پڑھ چکے ہیں رسلم مبشرین و منظرین جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسول کا وہ یہ ہے ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین اور ہم نہیں بیچتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منظر بنا کر اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے فمن آمن واسلہ فلا خوف علیہ بلام یاضنون تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حجم سے دو چار ہوں گے ولدین قزم بے آیات نا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یم شہم العذاب بما کانو یف سکون ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث بارک اللہ علی ولکم فرقرآن عظیم و نفانی میاکم بلایات وسلک الحکیم